ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എസ് ടി വൺ ത്രീ സീറോ അതായത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻസ് ആയ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്കും കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റൂളും കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് റൂളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണൊരു ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റും എന്താണൊരു പാസീവ് എലമെൻ്റ് എന്നും നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പാസീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് എനർജി സ്വന്തമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പാസീവ് എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനോ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഫ്രം ദ സോഴ്സിൽ നിന്നും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ പറ്റും പക്ഷേ സ്വയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ഓർ സപ്ലൈ എനർജി ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് നോഡ് എന്താണൊരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അറ്റ് വിച്ച് ടു ഓർ മോർ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് അതായത് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു നോഡാണ് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററും അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നോഡാണ് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് സി ഇതും ഒരു നോഡാണ് കാരണം അവിടെ ആർ ടു റെസിസ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സായ വി ടുവും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പോയിൻ്റ് എഫ് ഒരു നോഡാണ് പോയിൻ്റ് ഇ ഒരു നോഡാണ് പോയിൻ്റ് ഡി യു ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു നോഡാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ജംഗ്ഷനും എന്താണ് ഒരു നോഡാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ജംഗ്ഷൻ നോഡാണ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നോഡാണ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നോഡ് ഇതൊരു നോഡ് ഇതടുത്ത നോഡ് എല്ലാ ജംഗ്ഷൻസും എന്താണ് നോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജംഗ്ഷൻസും നോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണൊരു ജംഗ്ഷൻ എന്താണൊരു ജംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് വേ ത്രീ ഓർ മോർ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മൂന്നോ മൂന്നിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മൂന്നോ മൂന്നിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഏ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കിക്ക ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രമേ പോയിൻ്റ് എയിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്തല്ല ഒരു ജംഗ്ഷൻ അല്ല മൂന്നോ മൂന്നിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബി എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജംഗ്ഷന് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബി ബി ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് അതേ കണക്ക് സി ആണോ സി അല്ല കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് എലമെൻസേ വരുന്നുള്ളൂ സി ഒരു നോഡ് ആണ് പക്ഷേ ജംഗ്ഷൻ അല്ല പോയിൻറ്റ് ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ല പോയിൻറ്റ് ഡി നോക്കിക്കേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇയും എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ നോട്ട്സിൻ്റെ
ജംഗ്ഷനും ആണ് നോഡും ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ നോഡും എന്തല്ല ജംഗ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ അല്ലാത്ത നോട്ട്സുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റ് എ വരുന്നുണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് എഫ് വരുന്നുണ്ട് എയും സിയും ഡിയും എഫും ഒക്കെ എന്താണ് നോട്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ അവ ജംഗ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ആൻഡ് ഇ ആണ് എന്നാൽ ബിയും ഇയും എന്താണ് നോട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അതാ പറയുന്നത് എല്ലാ ജംഗ്ഷനും നോഡാണ് എന്നാൽ എല്ലാ നോട്ട്സും എന്തല്ല ജംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനും നോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ നാലാമത്തത് ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ നാലാമത്തെ കേസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് എ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് എ പാത്ത് ദാറ്റ് കണക്ട് ടു നോട്ട്സ് രണ്ട് നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് അതായത് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് രണ്ട് നോട്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രാഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ബ്രാഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ ബി ഇ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ബി സി സി ഡി ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രാഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് നോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പാത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നോഡ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജംഗ്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ലൂപ്പാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ് എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി ഇ എഫ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബി പോയി ഇ പോയി എഫ് പോയി ദെൻ എയിലോട്ട് പോയി ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അല്ലേ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ബി സി ഡി ഇ ബി ബി സി ഡി ഇ ബി എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തൊരു ലൂപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മെഷ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് എ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു അനദർ ലൂപ്പ് മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൂപ്പിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ എ ബി ഇ എഫ് എ എന്നും അതുപോലെ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ബി എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ മെഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു അതർ ലൂപ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അടുത്തൊരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ലൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മെഷിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ ബി ഇ എഫ് എ എ ബി ഇ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഒരു മെഷും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ബി സി ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെഷ് അപ്പോൾ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലമെൻ്ററി ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ എലമെൻ്ററി ഫോം ആണ് നമുക്കതിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ലൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഓൾ മെഷസ് ആർ ലൂപ്പ് എല്ലാ മെഷസും എന്താണ് ലൂപ്പാണ് നോക്കിയേ എ ബി സി എഫ് എ എ ബി സി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ഇ എഫ് എ ഓക്കെ എല്ലാ മെഷസും ലൂപ്പാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ
എല്ലാ മെഷേഴ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് ലൂപ്പാണ് പക്ഷേ തിരിച്ച് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എല്ലാ ലൂപ്പും മെഷ് ആവത്തില്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാ ചില ലൂപ്പ്സിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എലമെൻ്റ് എന്താണെന്നും നോഡ് എന്താണെന്നും ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ച് ലൂപ്പ് അതുപോലെ മെഷ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്താണ് ഒരു നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അറ്റ് വിച്ച് ടു ഓർ മോർ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു മെഷിന് ഉദാഹരണം സോറി ഇവിടെ നോഡിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് നോഡ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി എന്നുണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു നോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം അവിടെ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് നോട്ട് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ജംഗ്ഷൻ ആണ് മൂന്നും മൂന്നിൽ കൂടുതലോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ബിയും ഇയും ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് നോട്ട്സിനിടയിലുള്ള ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബി സി സി ഡി ഡി ഇ അങ്ങനെ ഓക്കെ ലൂപ്പ് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫിഗറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി ഇ എഫ് എയും അതുപോലെ ബി സി ഡി ഇ ബിയും അതുപോലെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എയും ഒരു ലൂപ്പാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ് മെഷ് ആണ് എന്താണ് ഒരു മെഷ് അതൊരു മോസ്റ്റ് എലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് എ ലൂപ്പാണ് അതിന് നമുക്ക് ഫർദർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മെഷേഴ്സും ലൂപ്പാണ് എല്ലാ ലൂപ്പും എന്തല്ല മെഷ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ലോസിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോനെ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ ലോ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ജംഗ്ഷൻ ലോ ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോസാണ് എന്താണ് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോയും കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയും എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നോക്കാം കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോയിനെ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ ലോ എന്നും പറയാം അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലെ കറണ്ടിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച റൂളാണ് എന്ത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നെറ്റ് കറണ്ട് എന്താണ് സീറോ എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് റൂൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ കുറേ കറണ്ട് സോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കറണ്ട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രിങ് കറണ്ടിന് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ലീവിംഗ് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അടുത്തത് ഐ ത്രീ എന്താണ് ലീവിംഗ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോവുക ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫിഗറിൽ അപ്പോൾ ഐ ത്രീ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് ഐ ഫോർ എൻട്രിങ് ആണ് ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരും അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ദെൻ അടുത്തത് ഐ ഫൈവ് എന്താണ് ലീവിങ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ ടേംസിൽ എഴുതാലോ എൻട്രിങ് കറണ്ട്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഐ വൺ എൻട്രിങ് ആണ് അതുപോലെ ഐ ഫോർ എൻട്രിങ് ആണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഈ ഒരു കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്
ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്ത ലോ നോക്കാം അടുത്തത് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയിന് നമുക്ക് മെഷ് റൂളെന്നും മെഷ് റൂളെന്നും ലൂപ്പ് റൂളെന്നും പറയാം എന്താണ് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഫോർ എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലെ വോൾട്ടേജസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാത്ത് നമുക്കിവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസാണ് ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസാണ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് രണ്ട് കേസിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പാണ് ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ അതുപോലെ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിന് എന്താണ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പാണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നെക്രോസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മൈനസ് വി വൺ അതേപോലെ അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിന് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് മൈനസ് വി ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലോട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണം കൊടുക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റൈസ് മീൻസ് കുറച്ചൊന്നും ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്നും മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറയുന്നു കുറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ മെഷർ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് എക്രോസും എന്താ വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ മൈനസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ദ ഓൾജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസസ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്സ് അറൗണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് മറ്റതിൽ എന്തായിരുന്നു ഓൾജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് എൻട്രിങ് എൻട്രിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ലീവിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു കറണ്ട് ലോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ലോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പേ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലെ ഓൾജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോഡൽ അനാലിസിസും മെഷ് അനാലിസിസ് അത് നമ്മൾ സിലബസിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ടും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പഠിച്ചു സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോ